ఓవైపు కరోనా నియంత్రణకు చర్యలు తీసుకుంటూనే మరోవైపు రైతులకు న్యాయం జరిగేలా ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చర్యలు తీసుకుంటున్నారని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి కురసాల కన్నబాబు తెలిపారు వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల కొనుగోలులో ఎక్కడా ఇబ్బంది రాకూడదని సీఎం ఆదేశించారని పేర్కొన్నారు ఇప్పటికే ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశామని అరటిని ఇతర రాష్ట్రాలకు ఎగుమతి చేసేందుకు పూర్తి చర్యలు తీసుకున్నామని కన్నబాబు వివరించారు స్వయం సహాయక సంఘాల ద్వారా పండ్ల అమ్మకాలు చేపట్టేలా చర్యలు చేపట్టినట్లు తెలిపారు ఇన్ని చేస్తుంటే ప్రతిపక్ష నేత చంద్రబాబు హోం క్వారంటైన్ లో కూర్చుని అసత్యాలు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు ఆయన అక్కడే రెస్ట్ తీసుకుంటే మంచిదని ప్రజల బాగోగులు తాము చూసుకుంటామన్నారు కరోనా ఒక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ కే సోకినట్లు ఆయన బాధపడిపోతున్నారని విమర్శించారు కరోనా నివారణకు ముఖ్యమంత్రి అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నారని పేర్కొన్నారు చంద్రబాబు లేఖలు రాయడం మాని సంతోషంగా రెస్ట్ తీసుకోవాలని మంత్రి కన్నబాబు ఎద్దేవ చేశారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒంటి గంట వరకు మనం ఈ జనజీవనానికి ఇబ్బంది కలిగించొద్దు సోషల్ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫిజికల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ వ్యవసాయ పనులకు వెళ్ళేవారిని ఎలాంటి ఆటంకాలు కలిగించొద్దు అనేది మన ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయం ఆ ప్రకారం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాం అయితే ఈరోజు చాలా విషయాలు ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్ళినా ప్రధానంగా మనం కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలని ఈ కాన్ఫరెన్స్లో మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున వారికి తెలియజేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ప్రొక్యూర్మెంట్ అనేది చాలా కీలకం మనం సేకరణ ఈ ఉత్పత్తుల వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల సేకరణ అనేది చాలా కీలకమైన అంశంగా భావిస్తున్న తరుణంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇలాంటి విపత్కర పరిస్థితుల్లో మనకి సహకరించాల్సిన అవసరం ఉందనేది కూడా వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం ప్రధానంగా మనం తీసుకెళ్ళింది రెడ్ గ్రామ్ కందిపప్పు కందులు బెంగాల్ గ్రామ్ శనగలు వీటిని టోటల్ మన ప్రొడక్షన్లో 25% ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ప్రభుత్వం ప్రొక్యూర్ చేయడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అనుమతిస్తుంది దీన్ని ఫిఫ్టీ పర్సెంట్కి ఎన్హాన్స్ చేయమని పెంచాలని చెప్పి మన ప్రభుత్వం తరఫున రిక్వెస్ట్ చేశాం ఎందుకంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయినా కనీసం ప్రొడ్యూస్ ఎంఎస్పి రాని పరిస్థితుల్లో మన ప్రభుత్వాలు కొంటేనే రైతుకి మేలు జరుగుతున్న ఉద్దేశంతో ఈ అంశాన్ని వారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాం అదేవిధంగా మొక్కజొన్న జొన్న ఈ రెండింటికి కూడా ఎంఎస్పి ఉన్నప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించినా కూడా సేకరణకి వీటి సేకరణకి మద్దతు లభించట్లేదు ఇవ్వట్లేదు కేంద్ర ప్రభుత్వం దానికి కారణం ఏంటంటే ఏదైతే పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో వినియోగిస్తామో ఈ ఉత్పత్తుల్ని వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల్ని వాటికి మాత్రమే ఇస్తాము మిగతా వాటికి ఈ సేకరణకు సంబంధించి ప్రొక్యూర్మెంట్కి సంబంధించి సపోర్ట్ చేయలేము అనేది కేంద్ర ప్రభుత్వ విధానంగా ఉంది దాన్ని రిలాక్స్ చేయాలని కోరుతున్నాం ఇప్పుడే చెప్పాం వాళ్ళు ఎందుకంటే ఈ సౌత్ ఇండియాలో మన దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో మొక్కజొన్న కానీ జొన్నను కానీ నిత్యం ఆహారంగా వినియోగించే అలవాటు లేదు అంటే తింటాం కానీ పూర్తిగా దీని మీద ఆధారపడి పీడిఎస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే సిస్టమ్ లేదు సో అందుకని దీన్ని కూడా మనం రిలాక్సేషన్ ఇవ్వండి ఈ పీడిఎస్లో లేకపోయినప్పటికీ కూడా మనం ఎంఎస్పి ఇచ్చాం కాబట్టి సేకరణకి కేంద్ర ప్రభుత్వం మద్దతు ఇవ్వండి అని చెప్పి మనం అడిగాం ఇది కాకుండా మీకు తెలుసు పెరిషబుల్ గూడ్స్ ఏవైతే త్వరగా పాడైపోతాయో అలాంటి ఉత్పత్తులు అంటే ఉద్యాన ఉత్పత్తులు ప్రత్యేకంగా పండ్లు కానీ కూరగాయలు కానీ వీటికి సంబంధించి మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో మీరు చూస్తున్నారు చరిత్రలో తొలిసారిగా చరిత్రలో తొలిసారిగా అరటిని అరటికి అదేవిధంగా బత్తాయికి మనం మద్దతు ధరను 